എല്ലാവർക്കും ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കിട്ടും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പഴംപൊരിയാണ് പഴംപൊരി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരുപോലത്തെ പഴംപൊരിയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോടെയുള്ള പഴംപൊരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി അപ്പം ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ബൗൾ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ബൗൾ കടലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വേണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകീതും കൂടി വേണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും അതേപോലെ കടലപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ പിടിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കൈ പിടിയിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിക്കേണ്ട പൾസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണിത് അപ്പം ഇതിനേക്കാളും ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇതിനേക്കാളും തിക്കാവാനും പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഴങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ പഴവുമല്ല ഒരുപാട് ചെറിയ പഴവുമല്ല അപ്പം ഇതിനേക്കാളും വലിയ പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിയണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴം മൂന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ പഴമാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ മാവിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മാവിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ ആ മാവിൽ ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ മാറിപ്പോവും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പെട്ടെന്ന് നല്ല ഗോൾഡ് കളർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ പോവും ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത്രയും ആയാൽ മതി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പഴംപൊരി തിന്നുന്ന നമുക്ക് മടുത്തില്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു